欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨子和李现路透卖两万，粉丝不是冤大头，出手阔绰，还有更高的目的。杨子和李现正在如火如荼拍摄女性传奇商战大剧《国色风华》，网传有待拍，将杨子的照片卖出两万一套，创下了路透照记录。据说，因为开机以来。代拍卖的只有男主的照片，所以这才有可能是把杨子照片价格推到这么高的原因。而在网上流传出来这组照片被卖到了两万之后，很多杨子的粉丝都到处奔走呐喊，说抵制天价代拍，粉丝要理智，只管期待自家爱豆的作品，不要助长歪风邪气。不过，平心而论。代拍不一定是把所有的明星都能卖到这么高的价格，钱被推到这么高，还是因为粉丝有需求。阴谋论一点的想法，可以说是粉丝就希望自己的爱豆被卖出这么高的代拍，因为只有他们的爱豆值这个钱。且就不说这一次两万的代拍，平日里杨子粉丝的出手也是非常的阔绰，而这样的出手阔绰。更能帮他们达到更高的目的，爆剧稳定输出，推高新剧期待。杨子基本上保持每年一部古装偶像剧跟大家见面的速度，而每年跟大家见面的这部剧，还都能够成为爆剧。毫无疑问， 2 0 2 3年在古装偶像剧方面，大家公认的爆剧就是由杨子主演的《长相思》。杨子一个人拉扯了三个男主演出圈。不管他的故事有多老套，是不是那种让人看了一遍就绝对不会再看第二遍的剧？但就目前为止所产生的效应，是让人满意的。过去五年拿出三部爆剧，每年暑假都是杨子的统治区。这些能够拿来用作盘点、做 PPT 报告的好成绩，让除了粉丝之外的人也在推高对于杨子新剧的期待。在杨子的身上，的确有一种传奇的观众缘。我们经常会嘲笑他在红毯上表现不尽如人意，但是却从来不会缺席他的任何一部剧。这部的新剧，无疑是给了杨子的粉丝又多了一个可以吹嘘的资本，因为他不单是偶像剧里面的大女主，更涉及到了复杂的经商，角色是个培育牡丹、惊世济民。匡扶天下的奇女子，这样的角色自然会被粉丝和观众所期待。过去几年，当了这么多年的爆剧小花，让人觉得很离奇的地方是，在2023年之前，她居然一个高奢资源，一个五大封面都没有过。越是没有什么，粉丝才越是看重什么，官宣了什么代言，有了什么样的商务资源。粉丝总是敲锣打鼓昭告天下，如此看重自己的商业价值，就更需要体现自己的商业价值。明星代言了一个品牌，就必须要为其代言的品牌负责。对这个品牌有着什么样的加成，才是这些商务想要签下这个艺人的原因。那么，很显然的是，当杨子拥有了这些商务代言后。就要鼓动粉丝竭尽所能去买他所代言的产品。就在2023年底的时候，杨子官宣了某华家奢侈品后，当天下午他拍广告片的那款同款包包就被买断。也靠着这个奢侈品代言，帮他登上了五大杂志必年封面，终于实现了五大的零突破。时尚 Cosmo 五十一分钟突破一十万加，最后销量一十九万加。打破女星销售记录，正是因为靠着这样如此亮眼的商业价值，才能帮杨子在他一直很弱的时尚资源当中换取较高的优势。这些全部都是需要靠粉丝的出手阔绰。顶流女星之争一刻不敢懈怠，把杨子粉丝的事业心激起来到这个地步，很大程度上的原因不单单是粉丝本身好胜心。也不是杨子真的去给粉丝洗脑，更多的时候是来自于外部的压力，也就是这么多年来跟他斗得不休不止的迪丽热巴。很多人都调侃，他们两个人真不愧天选对家。迪丽热巴身上最值得大家称道的
就是在红毯和时尚资源的表现。与生俱来的星光和让人侧目的美貌，轻轻松松拥有杨子努力了好久的东西，就像是在2023年出席几大时装周之后。杨子变化多种造型，削尖脑尖变时尚，看起来非常用力，结果最后没有什么特别大的收获，就打道回府。直到年末的时候，才陆陆续续官宣了几个奢侈品代言。迪丽热巴这边铺街的剧一步接一步，却还能够拿到迪家的内娱最高 title。2023年一年穿了22套高定的成绩。成为目前为止年内上身高定最多的女星，看着对面什么作品都没有，却还能拿到这些东西，粉丝当然是气倒吐血，只好赶紧加大筹码，迎头赶上。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。